بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نتعلم الكومد لاين بطريقتين الطريقة الأولى حتكون عندنا السي أم دي الطريقة الثانية حتكون عندنا الجيت باث البداية تعال نتعرف إيش يعني سي أم دي مثلا أنا هسا عندي في جهاز الويندوز بقدر أعمل رايت كليك وأعمل نيو فولدر نيو فولدر مثلا أسميه تيست 1 وهي إن تم إنشاء الفولدر هل بقدر أسوي الحركة هي نفسها باستخدام الكوماند لاين بقول لك اه بنروح على الستارت وبنكتب سي ام دي هي كوماند لاين تكبس عليها طيب تمام خلينا هسه مع بعض نشوف الأوامر راح نتعلمها اليوم هنفتح الملفات وهي صورة رقم واحد تقدر تعملها سكرين شوت وتصورها عندك طيب أول إشي بحكي لنا كيف بدنا نشوف كل الملفات باستخدام الدايركتوري صار دايركتوري دايركتوري انتر وراني كل الملفات الموجودة عندي طيب تمام أنا بدي أفوت جوا الديسكتوب حلو راح نستخدم سي دي هي تشينج دايركتوري معناتها تشينج دايركتوري أنا أكبر لكم إياها كيف نقدر نكبر السايز باستخدام الكنترول والسكرول يا بتصغر يا بتكبر خلينا نكبر هاي عشان تكون أمور واضحة للجميع قلنا تشينج دايركتوري ومن نكتب ديسكتوب وبتقدر تكمل بسرعة باستخدام التاب اكبس على التاب مباشرة كتاب لي ديسكتوب انتر وهي صار جوا الديسكتوب طيب ممتاز من نشوف الملفات اللي جوا الديسكتوب نكتب دايركتوري انتر وراني في عندك نيو فولدر وفي عندك تيست 1 اللي انشأناها قبل شوي هل نقدر احنا ننشئ فولدر وملف من السي ام دي بقول لك اه تعال نشوف الرسائل اللي عندنا اياها create folder بقول لك عندك اكثر من طريقه في عندك ام بي نيم الفولدر او ميك دير يعني خلينا نحكي ميك دايركتوري اسم الفولدر تعال نشوف الطريقه هاي مع بعض اول طريقه حكى لي هي قال لي ميك دايركتوري خلينا نحكي مثلا خلينا نسمي فولدر 1 فولدر 1 انتر خلينا نصغر شوي عشان نشوف التعديلات اللي بتصير اها هاي قال لي عندك فولدر 1 بدي افوت جوا الفولدر كيف قلنا change directory folder tab كبرنا لحاله هي انتر هي دخل لي بداخل فولدر 1 بدي انشئ جوا الفولدر 1 كمان فولدر بس بالطريقه الثانيه make directory خلينا نكتب مثلا فولدر 2 بالمناسبه الميك دايركتوري هي شغاله كمان على الماك وعلى اللينكس هنفتح الفولدر 1 هي صار عندي جواته فولدر 2 هل بقدر انشا اكثر من فولدر مع بعض؟ بقول لك اه يعني فولدر جوا فولدر بكل بساطه بنحكي ميك دايركتوري بس هاي الطريقه اللي بتزبط اما هاي الطريقه ما بتزبط معنا بعدين شو بنحكي له؟ فولدر اسمه تيست وباك سلاش انه نظام الويندوز بيشتغل في الباك سلاش مثلا هي ام1 باك سلاش ام2 انتر في البدايه انا حاولت اشوف ليش ما طلع عندي في الديسكتوب فجربت مره ثانيه حطيت باك سلاش مع انه ما في داعي له الفكره بكل بساطه انت وين واقف؟ واقف على فولدر 1 فانا داخل الفولدر 1 اللي بدي انشئ فولدر اسمه تيست جوا التيست في عندك ام1 جواته في عندك ام2 فمعناته الكود كان صحيح الامر كان صحيح لكن الفكره انا كنت واقف على جوا الفولدر 1 كيف بدي اطلع لبرا؟ وخليني ارجع مثلا للديسكتوب بقول لك بسيطه تشينج دايركتوري سبيس دبل دوت انتر رجعني للديسكتوب تعال عيدها مره ثانيه هي ميك دايركتوري خلينا نحكي مثلا في عندي فولدر اسمه تيست جواته في 1 جواته في 2 انتر هي تي سي مش مشكله آه كاني كاتب شيء غلط بالضبط شو حكى لي؟ طبعا هون اعطاني خطا حلو طلع معنا هذا الخطا احكي لك انت مستخدم الفورورد سلاش ونظام الويندوز بيستخدم الباك سلاش ومره ثانيه ميك دايركتوري تيست باك سلاش 1 باك سلاش 2 انتر ممتاز هي طلع عندي التيست هي جواته 1 وهي جواته 2 هل بنقدر نغير اسم الفولدر؟ بقول لك يس كيف؟ 
كريمين تكتب اسم الفولدر القديم وبتعطيه اسم الفولدر الجديد فمثلا خلينا نفوت على مثلا التست بقدر اقول له كما في جواتك 1 في جواتك 2 مباشره أنا افوت عليه بسرعه وين صرت انا هسه؟ صرت جواته هي ممتاز خلينا هسه نحكي له رينيم عندك فولدر اسمه 2 بدنا نغيره فولدر 3 بهذا الشكل انتر طيب هسه هون ايش اعطاني ايرور؟ لانه اصلا انا جوا فولدر 2 خلينا نرجع بشكل عام على فولدر 1 وبحكي له جوا فولدر 1 في عندك بدنا نغير رينيم 2 لا فولدر 3 انتر هيو قبل اكيد انتبهت انت انه انت بعطيك الايرور بعدين بصحح لك اياه عشان يصير معك مشكله ما تحس الموضوع صعب عليك خلينا نشوف مثلا ذاك نشوف تغير ولا لا قال لي اه هيو صار فولدر 3 قطع عندنا 1 لو فتحنا التست وفتحنا 1 راح تلاقي لسه عندك فولدر 3 بيرفكت هل بقدر ارجع مره واحده للرابط واقول لك اه سي دي باك سلاش انت رجعني على السي رجع من البدايه خلينا نشوف احنا موقفين هسه اكتب دايركتوري قال لك في عندك يوزرز بالضبط خلينا نفوت على اليوزرز بعدين انت مره ثانيه دايركتوري هي اسم اليوزر الخاص فيا هي سي دي هي التاب خليه يكمل لحاله وهي انتر ونحن عارفين انه في عندنا ديسكتوب وفي عندنا داونلود فنقول له سي دي ديسكتوب تاب هيكمل لحاله بدنا نسوي هسه مع بعض هل بقدر انشئ فايل واقول لك اه هنعمل سي دي تيست فوت جوا فولدر التيست نعمل هون دايركتوري وري شو في عندك قال لي في عندي فولدر اسمه 1 بنقول له تايب نل شرط الاكبر نكتب اي ملف بدك اياه فمثلا نكتب تكست دوت تي اكس تي هي امتداد انه عندي ملف نص انتر خلينا نشوف صار في عندي فولدر 1 وصار عندي تكست دوت تكست طيب تمام هل بقدر احذف فولدر تيست بشكل كامل؟ بقول لك تقدر طيب كيف؟ اول شيء لازم تطلع من فولدر التيست فهي سي دي نقطة الرأسيتين هي طلعنا خلينا هسه مع بعض نتعلم اوامر جديده اعمل سكرين شوت لهي الصور خزنها عندك واتفقنا بدنا نحذف احنا الفولدر بقول لك ار دي نيم فولدر معناته شو؟ ديليت فولدر مره ثانيه ار دي شو اسم الفولدر اللي نمسحه؟ على سبيل المثال خلينا نحذف فولدر 1 فولدر 1 احنا هسه واجهنا مشكله انه فولدر 1 جواته ملفات وجواته فولدر فما قبل يمسح لي اياها فاستخدمنا هنا اللي هي الار دي فولدر بس ما زبطت قال لي انه ذا دايركتوري از نوت امتي خلينا نمسح السي ام دي باستخدام لاختصار كلمة كلير ريموف دايركتوري فورورد سلاش اس ونكتب اسم الفولدر هاي تاب هاي انتر شو بحكي لي هون؟ هل انت متاكد انك تمسح كل الفولدر مو كل اللي جواته؟ بقول له اه هون لازم اوضح لك نقطة مهمة لما تمسح هذا الفولدر مش راح ينتقل على السلة فراح ينمسح بشكل نهائي وما راح تقدر تستعيده بنحكي له هون يس هاي انت هاي ينحذف خلينا هسه مع بعض نمسح التست 1 فالتست 1 هو فولدر فاضي ما في داعي اني استخدم ريموف دايركتوري هنستخدم الامر تعلمناه قبل شوي وهو ريموف دايركتوري اختصار لكلمة ريموف دايركتوري ار دي سوري كابيتال لتر ار دي خلينا نكتب هون اسم الفولدر تيست 1 تاب انت وهي حذف فتعلمنا طريقتين الطريقة اللي تعلمناها مع بعض هي الار دي ريموف دايركتوري لما يكون انا بس عندي فولدر ما في جواته داتا ما في جواته نحكي ملفات لكن لو كان عندي فولدر وجواته ملفات راح نستخدم الطريقة الثانية هي ريموف دايركتوري بشكل كامل وبنحكي له فورورد سلاش اس نكتب هنا اسم الفولد اتمنى تكون الافكار لحد الان واضحه خلينا هسه نفوت على التست متذكرين انه احنا رشينا مع بعض ملف اسمه تكست ممكن انا امسحه في عندنا امر اسمه ديليت وبتكتب اسم الملف وهي تاب هي كمل لي اياه لحاله وهي انتر والمفروض انه حذف لي الملف وعملنا دايركتوري 
هاي الملف بطل موجود فتحنا منهم كمان برضو الملف بطل موجود خلينا نجرب ننشئ كمان مرة ملف تايب نال شارت الأكبر بعدين نحكي له فايل 1 دوت تكست انتر المفروض الملف النشأ بقدر افتح الملف من السي ام دي بقول لك اه ستارت فايل لبست على التاب كمل لي اياه لحاله وهي انتر وهي فتح لي الملف مباشرة باستخدام كلمة ستارت بس خليني اعلمك كيف انت ممكن تفتح اي فولدر بشكل سريع على السي ام دي اول طريقة سكر كل الملفات روح على فولدر التست في عندك هون الباث اعمل كليك بالسهم اليسار واكتب هنا سي ام دي او اعمل سبيس بعدين انتر مباشرة فتح لك السي ام دي وين الامتداد فولدر التست هل في طريقة ثانية اسرع؟ بقول لك اه خلينا نفتح السي ام دي بشكل سريع خلينا نكتب مع بعض تشينج دايركتوري واعمل سبيس بعدين شفت فولدر التست الدراج الدروب واعمل انتر وهي صار داخل التست وهيك بكون مع بعض خلصنا اول جزء هو السي ام دي الاوامر مش راح تختلف على اجهزه الماك بس راح نيجي للنوع الثاني وهو الجيت باش فكره الجيت باش هو اصلا جاي من نظام الجيت الهدف منه اذا انت كنت شغال على ماك او كنت شغال على لينكس ما تحس انه في عندك اختلاف يعني الناس شغالة على الويندوز راح تكتب نفس اوامر الماك الكوميد لاين الخاصه في الماك ونفس اوامر الكوميد لاين الخاصه في لينكس هم وحدوا الامور انا بفضل انك تكمل دوره باستخدام الجيت باش عشان ما تحسش باي اختلاف خلينا هسه نتعلم كيف ممكن انا اكتب الاوامر داخل الجيت باش الموضوع جدا بسيط خلينا نفتح الاوامر اللي محتاجينها في البدايه كيف ممكن انا استعرض الملفات عندنا الدايركتوري شغاله بالاضافه انه في عندي الليست والليست هاي مستخدمه احنا في اجهزه الماك مثلا دايركتوري فجاه انت هسه موجود وراني الابلكيشنز الديسكتوب حلو طيب ليست ليست نفس المبدا في الماك هتلاقيه ده بستخدم انا الليست خلينا هسه نفوت على الديسكتوب هي التاب وهي انتر خلينا نشوف الامر الثاني هيك بدي انشئ فولدر بحكي ان عندك ميك دايركتوري واسم الفولدر هي ميك دايركتوري خلصي مثلا فولدر 2 انتر هي انشئ لي الفولدر طيب كيف ممكن انشئ فولدر جواته فولدر موضوع جدا بسيط ميك دايركتوري بعدين نكتب داش بي مثلا عندنا فولدر 3 فورورد سلاش ممكن تخليها باك سلاش مش راح يصير مشاكل هاي عندنا فولدر أربعة وهي باك سلاش فولدر خمسة انتر هي انشئ لي الفولدر هون شو انتبهت؟ انه لما حطينا احنا الباك سلاش ما طلع لي النتيجة اللي انا بدي اياها خلينا نجرب مع بعض اللي هي فورورد سلاش هي انشاري قال لي انت في عندك فولدر 3 جواته فولدر 4 جواته فولدر 5 بتوقع هسه المشكله هاي صارت واضحه للجميع مستحيل انت تواجه فيها مشاكل بنفهمه هسه انه داخل الجيت باش شو بنستخدم احنا دائما بتطلع حتى كيف عامل لك اياه فورورد سلاش انه هذا الجيت باش انت ممكن نفسه تكتب اوامره في الماك نفسه في اللينكس فهم وحد لك الامور كلها وخلي لك اياها كلها ايش فورورد سلاش مش باك سلاش كيف بقدر انا اعمل رينيم لفولدر باستخدام ام في بكتب اسم الفولدر القديم بعطيه اسم الفولدر الجديد خلينا نفوت احنا على السي دي فولدر 3 هي 3 هي انتر خلينا نشوف ايش في عندنا ملفات جواته هي ليست في عندي فولدر 4 سي دي فولدر 4 مرة ثانية ليست في عندي فولدر 5 بدي اغير اسم الفولدر 5 شو حكينا؟ ام في بعدين فولدر 5 بعد هيك بدي اكتب الاسم الجديد خلي مثلا نايس كمثال طبعا انتر الخطأ اللي سويناه هون انه فولدر 5 مش زي الاسم شايفينه فعشان هيك شو اتفقنا؟ دائما استخدم التاب راح تساعدك 
في حل المشاكل فولدر 5 انا كاتب الفولدر 5 هون غلط وسبب لنا مشاكل بس اكتب اول ثلاث احرف تاب هيكمل لحاله الاسم بدي اياه انا خلينا نحكي بدي اياه مثلا يكون نايس انتر فهي يغير خلينا نشوف هسه مره ثانيه ليست فصار عندي اياه نايس لو بدي انشئ ملف انا هون داخل مين؟ داخل فولدر 4 كيف؟ في عندنا خاصية اسمها تاتش خلينا نحكي مثلا نيم فايل دوت تكست انتر خلينا نعمل هون ليست نشوف شو في عندنا اللي صار عندك انت ملف اسمه نيم فايل دوت تكست خلينا هسا نحكي على تشينج دايركتوري السي دي هي بتفوت على الدايركتوري السي دي دبل دوت ترجع لورا طب السي دي هون عبارة عن راوت خليني أوريك إياها كيف أنا هسا بدي أرجع للبداية سي دي إنتر من رجع للبداية أعمل هون ليست وراك بتكتب وكل إشي خليني هسا نتعلم كيف ممكن أنا أحذف الملف ديليت فايل ار ام نيم فايل اكستنشن طيب نفس أمر الماك نفس أوامر التيرمنال الخاص في الماك وكمان الخاص في اللينكس على السريع شو راح نسوي؟ اس دي راح افوت على التست في جواته ملف في جواته ملف بيرفكت اسحبه زي هيك انتر انت هسه صرت جوا فولدر التست خلينا هسه نشوف شو الملفات عندنا اياها جوا هاي ليست قال لي عندك فايل 1 ريموف فايل تاب كمل لحاله انتر فالمفروض الملف انحذف، هي ليست وهي الملف اختفى. كيف بدي احذف الفولدر؟ بكل بساطة ريموف داش ار وبنحكي له اسم الفولدر اسمه 1. انتر ليست مرة ثانية ما في عندي ولا أي شيء، كله انحذف. خلينا نطلع برا ملف التست تشينج دايركتوري دبل دوت وخلينا هسه نحذف فولدر التست. فبنحكي له مرة ثانية ريموف ار وعندنا فولدر اسمه تيست هاي انتر وهي الحذف باكد لك مره ثانيه اوامر الحذف ما بتحط لك اياها في السله بتنحذف بشكل كامل خلينا هسه اوريك كيف ممكن انت تجيب الدايركتوري هي برنت وورك دايركتوري برنت دبليو دايركتوري واعطاك انت وين واقف هذا الحكي موجود في السي ام دي بقول لك اه افتح السي ام دي مع بعض سي ام دي هو اصلا معطيك الباث طلع كيف معطيك الباث لكن لو حابب تعرف الباث انت تكتب سي دي انتر هيعطيك ايش الباث خلينا نكمل اوامر بدنا ننظف الشاشه نقول اكتب كلمه كلير طيب تمام هاي كلير انتر صار عندك الشاشه فاضيه هون بحكي لك كيف ممكن انا افتح الملف نفس فكره السي ام دي ما اختلفت هنا وين احنا في عندنا ملف خلينا نشوف فولدر 3 داخل الفولدر 4 حلو داخل الفولدر 4 في عندنا ايش؟ نيم فايل دوت تكست شو راح نسوي؟ هون تشينج دايركتوري فولدر 4 نعمل لك فولدر 3 على الفولدر 4 نعمل له ايش هون؟ دراج وهي انتر خلينا نعمل هسه ليست بقول لك انت في عندك نيم فايل دوت تكست وفي عندك النايس خلينا نفتح هسا مع بعض النيم فايل دوت تكست ونكتب ستارت وهي نيم فايل تابع السريع وهي انتر نفس السي ام دي ما اختلف اشي لكن في اختلاف هون جديد وهو ايش؟ نانو وهو نفسه حتلاقيه انت في التيرمينال الخاص في الماك نانو ونكتب هون نيم فايل دوت تكست وانتر الهدف من النانو انك انت بتقدر تعدل على الملف من جوا السي ام دي او خلينا نحكي بشكل اصح من جوا جيت باش مثلا بدي اكتب هاي محمد كيف بدي اسيف؟ اعمل كنترول اكس بعدين دوس على حرف الواي اللي هو يس شايف واي بعدين انتر خلينا هسه نشوف هل تعدل هاي ستارت نيم انتر كتب لي هاي محمد وهيك بكون خلصنا اوامرنا اللي كانت على السي ام دي وعلى الجيت باش الموضوع مش صعب وما تقلق 
خلال الكورس احنا راح نعيد الاوامر هاي كثير فالموضوع مش حفظ بالعكس حيكون فهم لكن شو بنصحك انا؟ تمشي خلال الكورس على الجيت باش عشان ما تحس انه الاوامر مختلفه بين جهاز الماك وجهاز الويندوز او اذا كان جهازك لينكس برضه ما تحس باختلاف. اتمنى تكون افكار واضحه ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم ويعطيكم العافيه.